Son las 5 y 2 minutos de la tarde, hora española. Vamos a esperar 5 minutitos de cortesía por si alguien se quiere incorporar al programa y empezamos. Mientras tanto, os dejo la carátula de la brújula del guerrero. Nada, 3 minutitos y comenzamos el programa en directo. Mientras tanto, me veréis toquetear cosas por aquí. Nada, iros preparando la infusión o el café en estos tres minutos hasta que empecemos todo. Por favor, si alguien ve algún problema de sonido, de pantalla, indicármelo en el chat si sois tan amables, porque no, no oigo, no tengo casco, solo tengo micro y no, no voy a oír. Si sois tan amables me lo indicáis en el chat y con mucho gusto intentaré solucionar el problema. Bueno, ya son y seis, han pasado incluso un minuto más de cinco. Espero que ya tengamos todos el café, la infusión. Hoy va a ser un programa un poquito más extenso. Creo que es un programa importante. Eh, no he mirado mucho los gráficos, pero en mi opinión eh, se están empezando a fraguar acontecimientos importantes. Eh, como siempre, antes de comenzar... Mmm, la afirmación defensiva con el único objetivo defensivo de que toda la información contenida en el programa es solo mi opinión, no pretendo dar ninguna recomendación de inversión, no pretendo recomendar ningún servicio de inversión, solo pretendo compartir mi experiencia en el mundo de la inversión y la especulación en bolsa. Y nada, eh, pues vamos a comenzar. Una vez ya hecha la advertencia de rigor, vamos a ocultar la brújula. Si os animáis, pues es un gran libro que hemos eh, publicado en El Guerrero Místico. Como sabéis que nuestra temática principal es el camino del guerrero, son las artes marciales, el mundo del desarrollo personal por la vía marcial que es mucho más de lo que estamos acostumbrados en el mundo normal, ¿no? Y bueno, tenemos tres canales fundamentales, el Guerrero Místico, el Guerrero Salud y este en el que estamos emitiendo ahora, el Guerrero Negocios. Y vamos allá, hoy vamos a cambiar un poquito el orden y vamos a comenzar eh, por los indicadores. Mira, me ha saltado la actualización de ProRealTime, vamos a ir instalándolo. Hoy en vez de cargar directamente los eh, gráficos principales de los, de los pues, índices macro más importantes, vamos a empezar por los indicadores intentando anticipar el futuro, lo que va a pasar. Y así cuando repasemos los gráficos, pues ya os podemos dar alguna opinión más, con más fundamento ¿no? de lo que lo hacíamos en capítulos anteriores porque veíamos los gráficos pero claro no habíamos visto los indicadores y siempre os decíamos bueno esperad a ver los indicadores bueno pues ya los vemos al principio y así cuando veamos los los gráficos de los eh, las referencias macro pues ya lo vemos con más fundamento bueno entonces estamos en la página de stock charts como siempre y vamos a sacar nuestro indicador estrella que es la línea avance retroceso Vamos a poner la línea de avance retroceso. Sabéis que hay que ponerla en acumulativo. Que lo tendremos por aquí, cumulativo. Vamos a poner una línea media rápida exponencial 
de 13 barras y una media móvil simple como está de 34 barras para que sean números de Fibonacci, nuestra manía personal ya lo sabes. Actualizamos y vamos a ver cómo está la línea de avance retroceso esta semana. Buah, pues me he equivocado en el símbolo. Vamos a darle ahora y que la busque a ver si ha sido por la minúscula. No, es que he cambiado el orden de las letras. Ahora, New York Advanced Decline. Ahora sí. A ver que nos la dibuje. Y ahora hay que repetir el proceso. Disculpadme. Semanal. Bueno, así sirve de repaso para que veáis cómo se construye la línea de avance retroceso en Stock Charts. Repetimos, cumulative, vamos a montar una media móvil exponencial de 13 barras y una simple de 34. Y actualizamos. Vale, pues está tal que así, la, media, perdón, la línea de avance retroceso. Comentaros como siempre que estos programas, pues nuestro objetivo principal es que sepáis analizar la información de una manera simple, rápida, aunque este programa de hoy, como os decimos, va a ser más extenso, de semana en semana, para que sepáis dónde colocar vuestro dinero, qué hacer con él, no os engañen, los medios de manipulación masiva no creen una opinión, como en tantos otros temas, totalmente falsa, y sepáis crear la vuestra propia. Bueno, pues vemos que la línea avance retroceso que contiene todos los valores grandes y pequeños de la bolsa de Nueva York, pues sigue en tendencia netamente bajista. Y no ha cambiado nada, seguimos en tendencia bajista hasta que una semana no se demuestre lo contrario. O sea, seguimos en tendencia bajista y no decimos nada más. Vamos a la línea avance y retroceso en volumen, donde sabéis que tienen más peso los valores grandes, aunque estén todos, pero los grandes como tienen más capitalización, pues tienen más peso. Esta, aunque veáis esta, este trazo tan salvaje con caída, bueno, es, los gráficos de stock charts no son fiables por nuestra experiencia hasta pasado una semana. Luego, este yo creo que será un poco exagerado. Y la semana que viene veremos que lo normal es que quede dentro del canal. Luego nos está diciendo que seguimos en tendencia bajista. Y luego vamos a ver la comparación, lo dejaremos abierto y veremos la comparación con los gráficos. O sea, perdón, con los índices más importantes, los, las referencias macro. Esto es cómo se están comportando todos los valores, no solo los que están en los índices. Hemos visto, eh, digamos, en precio los que van marcando nuevos máximos o nuevos mínimos, y ahora en volumen. Ahora vamos a ver cómo lo están haciendo los índices de los inversores que más saben, que son los que están comprando y vendiendo a futuro. Os repaso los mensajes una y otra vez. Veréis que siempre repito lo mismo y diréis que he pesado. Bueno, mmm, disculpad y comprenderlo por los dos motivos que también digo siempre. El primero, por si hay alguna persona nueva que empieza en el canal, pues le va a servir para poder coger el hilo relativamente bien, aunque habrá muchos conceptos que se le escapen, pero bueno, podrá coger el hilo. Y para vosotros, para el resto, pues para machacar una y otra y otra y otra vez los conceptos fundamentales y al final la fuerza de machacar, pues se van a quedar. Entonces vamos a ver el CPC, que es el, el índice de interés abierto sobre las equity, yo creo que es el que mejor marca cómo lo están haciendo los inversores con, en derivados. Aquí tenemos que cambiar el tipo de gráfico. Ya no servirá un gráfico acumulativo, sino vamos a poner una línea sólida normal, delgadita, para que no sea muy gruesa. Y bueno, vemos esta semana, sabéis que en el CPC, o sea, en el índice de interés abierto, va todo al revés, que cuando el histograma está por encima de la línea horizontal es que el mercado está bajista, y cuando está por debajo es alcista. Cuando hay grandes trazos hacia arriba, parecería que está subiendo, pero no, está bajando. Vemos que no hay divergencia con lo marcado en las líneas de avance y retroceso. El mercado ha pegado un escalón bajista fuertemente. Yo ya le he echado un vistazo, ya os lo digo, a los gráficos... Bueno, le he echado un vistazo al índice del Dow Jones 30 nada más y he visto que efectivamente hay un escalón bajista que se confirma no hay ninguna contradicción no hay ninguna divergencia 
seguimos en mercado bajista, estos indicadores nos siguen dando mercados bajistas, bajistas. Eh, yo he recibido esta semana, para que veáis cómo manipulan y cómo... Esta semana he recibido un mensaje de mi banco, no voy a decir cuál, por supuesto, en el que, bueno, pues de una manera muy subliminal invita a que inviertas en bolsa. Te dice, después de los grandes meneos de la guerra de Ucrania y tal, los mercados por fin se estabilizan, mm, ni caso. Ni caso porque todo está influenciado por intereses eh, que no me voy a meter en esta conversación, a no ser que, no, que me preguntéis, que vete tú a saber de dónde y la información que nos llega a pie de calle, ninguna es fiable en ningún tema. Por supuesto, en el tema de la inversión y del dinero, muchísimo menos. Así que no hagáis caso, el mercado está bajista hasta que no se demuestre lo contrario. Cuando se demuestre, no os preocupéis que ya haremos el programa, lo avisaremos en el programa correspondiente. Vale, pues el CPC bajista. Muy bien, hemos visto cómo lo están haciendo los traders, los inversores, los especuladores, que más saben que son los que invierten en futuros, en derivados, en interés abierto. Vamos a ver ahora cómo lo están haciendo los inversores que tienen información privilegiada, que son los ejecutivos y los propietarios de las compañías. Vale, pues vamos a cargar nuestra página. Bueno, estáis viendo toda la cantidad de morralla que tengo en los marcadores. De, bueno, uno pues es aficionado a muchas cosas. <risas> Disculpadme. Vamos a ver el en Well Wisdom, bueno, en Side Ratios. Vamos a ver... Dashboard, la pantalla, el panel de, de Well Wisdom. La sabiduría de la ballena. Y vamos a ver cómo está la cosa, cómo lo están haciendo los ejecutivos y propietarios de las compañías. Bueno, pues no hay grandes saltos. Sabéis que normalmente ellos venden mucho más que compran. Este indicador, sobre todo, sirve cuando va a iniciarse un mercado alcista importante. Vemos que ellos están comprando. Para que veáis un poquito más, siempre lo ponemos, pero bueno, vamos a ponerlo en tres años para que veáis el boom del coronavirus cuando por la tele nos decían que esto se acababa, que era el fin del mundo y que teníamos que vender todo. Bueno, pues mirad aquí la barra azul tremenda de lo que estaban haciendo los ejecutivos y propietarios de las compañías que estaban comprando. Os saco... El cursor, para que lo veáis, es esta zona. Os lo vuelvo a sacar. ¿Veis la barra azul? Esto es la semana del coronavirus donde compraron pff, cantidades estratosféricas de acciones. Aquí se ha producido una compra. Yo creo que es el rebote alcista que hemos tenido. La información no es demasiado significativa. Voy a bajar la resolución, digamos. Vamos a ponerlo en un añito para que lo veamos un poco más cerca. Y esta semana en concreto, pues sigue pues a favor de vamos, no hay divergencia con lo que han marcado el resto de indicadores se han vendido más acciones que se han comprado o sea los ejecutivos están haciendo lo que el resto de indicadores nos están marcando están vendiendo más que comprando y en el histograma normal bueno pues seguimos en terreno de nadie ligeramente más cerca de la zona alcista pero vamos, ni se os ocurra meteros alcistas de esta semana aunque a corto plazo pudiera ser que sí pero os repetimos, este no es un programa de trading a corto plazo. Este es un programa donde lo que intentamos es saber invertir nuestro dinero a medio, largo plazo, sin sobresaltos, sin estar pendiente todos los días, a todas horas de cómo va la bolsa. No, lo hacemos en el fin de semana, en un ratito y se acabó a nuestras cosas. Entonces, bueno, aunque en algún momento pudiera haber una oportunidad de compra a corto plazo, nosotros siempre vamos a ver medios y largos y os seguimos recomendando estar bajistas. Vale, no ha habido gran movimiento en capital o nada, nosotros seguimos bajistas. Y vale, los indicadores es lo que nos dicen. Vamos, el Pro Real Times estaba actualizando. Pues nada, permitirme que lo instale y nos va bueno, pues a demorar un poquito mientras instala Pro Real Time y podemos ver gráficos también disculpad a Aslan que está aquí pegando unos ladridos tremendos no sé, seguramente se habrá dado cuenta de que no tenía instalado Pro Real Time y me estará echando la bronca así que bueno, si escucháis no sé si con el micro lo escucharéis pero no bueno, pues ya estamos aquí vamos a lanzar Pro Real Time y a ver cómo están 
pues un poco los índices de referencia macro y ya empezamos ahora, habiendo visto, normalmente en capítulos anteriores lo hacíamos al revés, ahora habiendo visto los indicadores anticipados, pues vamos a intentar daros nuestra opinión de lo que puede pasar, repito, solo opinión y tampoco tenemos una bola de cristal ni una varita mágica, sabéis que en análisis técnico pues lo que hacemos es lanzar una predicción lo que intentamos es acertar más veces de las que fallamos y como siempre nuestra predicción no se confirmará hasta que una figura de análisis técnico se cierre y bueno, efectivamente lo confirme. Vale, pues nada, sigue cargando Pro Real Time, pues mientras se carga aprovecho para recomendaros dos programas de dos canales que seguimos y que nos gustan mucho, uno es el de un abogado contra la demagogia que esta semana ha lanzado un vídeo contándonos cómo en España, de facto, aunque por supuesto los grandes medios de manipulación masiva están contando todo lo contrario, pero esta semana en España lo que han hecho es limitar la capacidad de compra en efectivo a 1.000 euros, con lo cual prácticamente estamos en un país comunista donde no podemos gastar nuestro propio dinero, donde nos quieren controlar totalmente todas las transacciones que realizamos e ir al sistema del nuevo orden mundial de controlar todas nuestras compras y nuestras ventas y hacerlas de forma digital. A lo que hago un llamamiento a todos los hombres despiertos, cuando digo hombres, por supuesto que lo hago con H en mayúscula, incluyendo a los dos géneros, faltaría más al varón y a la mujer. Entonces, eh, lo dicho, tenemos que resistirnos, poner pie en pared y hago un llamamiento para que dentro de vuestros medios hagáis todas vuestras transacciones monetarias, vuestras compras, vuestras ventas, todas las que, las que podáis en dinero en metálico. En dinero en metálico hay que poner pie en pared y no dejarlos pasar. Y siempre intentad pues, reforzar, no digo que no hagáis compras online, por supuesto, son pues, muy socorridas y hay pues, muchas empresas muy respetables que están haciendo negocios online, pero no os olvidéis pagar en metálico en la tienda de vuestro pueblo, de vuestro barrio, dadles apoyo porque se lo merecen y es la única forma de que podamos resistir. La gente de bien, la buena gente, tenemos que unirnos y hacer las cosas bien, e ir por donde hay que ir y no por donde nos quieren llevar, que es los medios de, ma de manipulación pasiva, siempre es por donde no es, por ahí nos quieren llevar, pues nosotros pie en pared. Bueno, mira, ya me he enrollado y ya se ha lanzado Pro Real Time. Bueno, pues ese, el programa del, de un abogado contra la demo demagogia, perdonadme que me atasco. Y luego si hay otro inciso, pues... Os hago otra recomendación, pero bueno, os la dejo por si hay algún parón, la dejo para después. Vale, pues estamos en la lista de índices de referencias macro, empezamos con los bonos, que los tenemos en caída libre, este es el gráfico semanal, como siempre os recuerdo que los bonos suelen anticipar lo que va a pasar en los mercados de renta variable y veis que los bonos están en caída libre. Vamos a pasar al gráfico de barra de un mes, vamos a hacerlo más grande, bueno, no es fiable porque esta barra falla, pero hasta ahí vamos a hacerle desaparecer, no, 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 bueno, lo vamos a ver mejor en el de 30 años, en vez del de 10, el de 3, 7 años, vamos al de 30 años que no creo que falle, efectivamente, bueno, no se ve tan claro, porque estamos en un gráfico de muy largo plazo, cada barra es un mes, cada barra es un mes, es un pedazo gráfico, fijaros que va desde 2012, y veis pues nuestra escalera de siempre, nuestra escalera con los del daños ascendentes. Ahora mismo estamos en caída libre, estaríamos haciendo soporte o este soporte, que es la, la línea inferior del canal alcista en el que se viene moviendo, pero esto tiene mala pinta, o sea, hasta... <risa> Sabéis que en análisis técnico, hasta que no se monte en esta zona, que sería el soporte, una figura de suelo y la rompa alcista, seguimos bajistas. Y tiene pinta de que esto va a seguir en caída libre, aunque estamos en una zona de posible soporte. Pero vamos, eh, 
ahondaré en ello cuando vayamos viendo más gráficos y haré referencia a los medios de manipulación masiva y por qué pienso que vamos a seguir entrando en caída libre. Por eso este programa va a ser un poquito más extenso. Bueno, así están los bonos. Vamos a ver el Bitcoin, que siempre os recomiendo manteneros alejados del Bitcoin, porque ha subido muchísimo el que lo cogió en su... Estamos en gráfico mensual, pues ahora sí, vamos a ampliarlo. El que lo cogió en su día, por supuesto, da el pelotazo, pero claro, nosotros no solemos coger gráficos, perdón, eh, activos que hayan ya desarrollado una tendencia muy acusada, como es este caso, a no ser que, bueno, que estén pues en una zona de oportunidad, pero no es el caso. Estamos en gráfico mensual, estaríamos pues todavía haciendo una corrección hacia la zona del canal de soporte. Este es un grafo, gráfico larguísimo plazo, vamos a pasar a cada barra una semana, gráfico semanal. Estaría aquí haciendo un suelo después de un hombro, cabeza, hombro que yo creo que ya ha roto y sospecho que el Bitcoin va a seguir cayendo. Tampoco veo ninguna figura, el momento de entrada habría sido aquí, creo que ya lo dijimos en algún programa anterior, nos hemos mantenido alejados del Bitcoin, ni para largo ni para corto, tampoco hemos visto una figura demasiado clara, sí que en un programa recomendamos entrar a corto si rompía este punto, se ha roto, bueno, pues el que haya roto, pues habrá entrado aquí, una buena zona de stop en pérdidas sería si supera esta zona, bueno, sin comentarios, ya sabéis que lo comento porque está tan de moda, entonces solemos comentarlo en el canal, porque claro, todo, todo el mundo con el Bitcoin, 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 no es lo que ahora mismo lo que más sigamos, pero bueno, lo comento para que tengáis información de referencia del Bitcoin, porque ahora lo meten hasta en la sopa. Recomendación del canal, fuera del Bitcoin y si acaso, cuando encontremos una oportunidad, de momento entrar bajistas, o sea, a corto, de que va a seguir cayendo. Vale, hemos visto Bitcoin, vamos a ver la bolsa francesa, el CAC 40, pues fijaos, esta, vamos, a ver, bueno, vamos a ver el gráfico semanal, con barra semanal, esto lo tiene pinta, fijaros, lo que tiene pinta de hombro, cabeza, hombro, rotura del hombro para entrar, entrar en tendencia bajista, estirón de vuelta y se estaría terminando el estirón de vuelta a no ser que el análisis técnico nos eche por tierra la predicción, pero vamos, lo que tiene pinta es de que se está terminando el estirón de vuelta y si rompemos el lavar, la parte inferior que serviría de soporte al canal alcista, entraremos en caída libre, cosa que creemos que es lo más probable, porque vamos a entrar en gráfico mensual, vemos el tremendo rally posterior a la, al decreto de alarma producido por el coronavirus, Habría tocado techo y lo normal es que haya una corrección aquí, no podemos estar infinitamente subiendo y más con cómo están pues, la economía base, que nosotros no la tocamos porque no tenemos ni idea, no sabemos nada de economía, lo único que sabemos es leer gráficos, nada más. Y según la teoría del análisis técnico no hace falta nada más porque en el gráfico está toda la información, sea cual sea. A nosotros no nos importa el qué, qué es lo que está pasando. No sabemos qué es lo que está pasando, sino sabemos hacia dónde van los mercados con lo que está pasando. Que no sabemos qué es, eso lo sabrán los economistas, nosotros no tenemos ni idea, solo sabemos leer gráficos de barras. Vale, pues lo normal es que después de este rally alcista pues se produzca una corrección y ya veremos hasta dónde. De momento seguimos en gráfico semanal, mientras no se produzca una rotura de una figura que marque un suelo, como podría ser una rotura de este máximo, pues seguimos en tendencia bajista, que es lo que ha hecho esta semana, bajar. Como siempre, el DAX 40, mercado de Alemania, será muy parecido, y aquí lo tenéis, bueno, así más estrechito, se ve un poco mejor y más ampliado, muy parecido al CAC 40, con lo que ya lo hemos comentado todo. El Dow Jones de industriales, pues se ve que aquí incluso ya sería un segundo peldaño bajista, Esta, aquí se habría producido la rotura del hombro, cabeza, 
hombro, rotura, estirón de vuelta, penetración en la tendencia bajista, un pequeño estirón de vuelta de segundo escalón y ¡buah! bajada. Este es el soporte del canal y en nuestra opinión lo va a pulverizar y seguiremos cayendo. Y ahora es cuando vamos a ahondar en lo que os decíamos que reservamos para después. ¿Por qué creemos que va a seguir cayendo y que falta lo peor? Porque por la tele todavía no nos han dicho lo tremendamente mal que está la bolsa, que nos vamos a arruinar, que va a terminar el mundo y que vendamos todo. En el momento en que veáis por la televisión afirmaciones de este tipo que os estoy contando, pues es, como siempre, todo lo contrario. Y así en todos los temas. Siempre es todo lo contrario de lo que dice la tele. En ese momento, pues lo más probable, siempre hay que confirmarlo con una figura en análisis técnico que marque la rotura al alza, pero en ese momento lo más probable será que la tendencia bajista haya terminado y que lo que tengamos que hacer sea comprar. Vale, pues así está el Dow Jones de industriales. Eh, Shanghai, China, a ver si carga. Habrá veces que tarde esto un poquito más. Bueno, pues eh, esta semana ha hecho, las de las pocas bolsas por lo que veo, que ha tirado al alza. Posiblemente sea el estirón de vuelta de esta rotura del hombro, más que un hombro cabeza a hombro, sería un doble triple techo. Eh, rotura, bajista, estirón de vuelta, todavía esta semana no nos posicionaríamos, seguramente aquí haya una barra que marque el fin del estirón de vuelta o igual llega hasta estos niveles de este soporte que ahora se convertirá en resistencia y ahí será el momento de entrar bajistas. De momento esta semana, si estáis interesados en China, nada de nada, pero vamos a esperar un poquito. El Dow Jones de transporte, pues, bueno, eh, muchas veces eh, los eh, analistas de fundamentales siempre nos dicen, nosotros no somos de fundamentales, somos técnicos, no os asustéis, no sabemos nada de fundamentales ni de economía, pero bueno, os lo digo como chascarrillo. Siempre dicen que se sabe que una tendencia es fuerte porque el Dow Jones de industriales y el de transporte están en la misma tendencia. Vamos, vale, pues... Hombro, cabeza, hombro, rotura, pendiente, o sea, tendencia bajista está to en total consonancia con el Dow Jones de industriales, los dos bajistas. Aquí tendríamos una línea de soporte del canal, se podría apoyar en ella en teoría, mmm, como siempre auguramos que no, que la va a pulverizar, pero bueno, dejamos ahí el dato por si acaso, ¿no? que de, sobre, aunque solo sea para servir de comodín si no sale lo que os decimos y os, de, os diremos entonces, ¿veis? Os avisamos, había una, una línea de soporte. No, por el chascarrillo nosotros apostamos porque la va a pulverizar y va a seguir cayendo y que nos falta lo peor de lo peor de la caída. Vale, Australia no se nos va a mostrar porque no tenemos cuenta de pago en Pro Real Time, no estamos en tiempo real ni falta que nos hace porque os volvemos a incidir, este es un canal de inversión a largo plazo, no de trading diario. Vale, el IBEX 35, nuestro país, eh, vale, pues eh, fijaros que uh, aquí una trampa importante porque... Jo, Qué, qué puñetero. Esto sería el hombro, cabeza o doble techo. Aquí podríamos ver que hemos roto, habríamos entrado. Aquí habríamos puesto el stop loss y jolines, lo ha roto, macho. Esto es de los sistemas que yo creo que sería bueno entrar en tendencia bajista y aunque creemos que va a bajar fuertemente, pero como habríamos puesto un stop loss aquí, de hecho creo que lo hemos puesto en alguna inversión nuestra, es posible que nos haya saltado. Luego, si seguimos el directo con nuestra inversión real o simulada, no, no, recuerdo, no recuerdo muy bien cómo lo tenemos, pero sé que tenemos algún IBEX 35. El puñetero nos habría saltado el stop y lo más probable es que caigan picado, pero esto es lo que tienen los sistemas de trading, que muchas veces aciertas, pero el, digamos que el, la forma de operar pues te, te hace saltar y te hace tener pérdidas. Pero bueno, son las cosas de, de operar con análisis técnico que a veces acertando lo que va a pasar se pierde por la táctica de, pues de, de trading, ¿no? de entrada y salida en la posición. 
Vale, construcción, el índice de construcción, muy parecido, el IBEX 35, el de inmobiliaria, pues vamos a verlo, es más de España, pues parecido, no, no lo vamos a comentar. Petróleo, uh, esta es importante, aunque no se ve porque hay una puñetera barra que nos está distorsionando un poco. Vale, subida después del COVID, seguimos alcistas, uy, este me gustaría cogerlo bajista. O sea, vender, porque el petróleo va a caer en algún momento y uf, es complicado todavía entrar. Es complicado, vamos a pasar... Nada, al menos no vemos nada por la gráfica esta que no se ve bien la barra. Nada, eh, no sé, un poco anticipado para entrar bajista, pero estaremos siguiendo el petróleo a ver si hace alguna figura que marque techo y esperando la rotura del techo para venderlo. Porque ha subido tanto que esto se tiene que caer en algún momento. Pero de momento quietos, quietos con el petróleo. Si acaso, seguir alcista, pero ya está demasiado alto. Uf. Habría que ir pensando en recoger beneficios si habéis entrado con algún stop delante de algún mínimo relativo como esta zona, por ejemplo. Si rompiera de esta zona, este mínimo sería, a ver si nos lo marca, 88,57. Bueno, pues si cae de 87, 81, si veis que rompe por aquí, saliros, poner un stop ahí, saliros porque ha subido demasiado. Pero bueno, dejarlo que corra. Mientras no rompa un mínimo, que corra, que corra al alza. Y vosotros ir acumulando beneficios. Pero eso, si cae de aquí, salir porque pff, empieza a ser demasiado, demasiado, demasiado subida el petróleo. Pero bueno, nada, eh, mientras haya fiesta, pues a disfrutar. Vale, eh, vamos a ver ahora Nasdaq. Venga, vamos a ver el Nasdaq. Mercado americano, más de lo mismo. Vamos a ponerlo a ver cómo lo vemos mejor. No, así lo vemos peor. Vamos a verlo cómo estaba. Venga. Eh, así, sí, venga. Eh, bueno, pues tenemos aquí nuestra figura de techo, hombro, cabeza, hombro chiquitito y enseguida lo ha roto. Lo habría roto por aquí, pero bueno, para asegurarnos este mínimo absoluto. Lo rompe y aquí entramos bajistas, de hecho creo que lo hemos hecho en alguna posición, no sé si en simulado para probar algún sistema, creo que sí, que en simulado para probar algún sistema. Está bien, perfecto. Eh, profundiza un poquito en la tendencia bajista, estirón de vuelta, vuelve a, a profundizar en, las, en, en la tendencia bajista, otro pequeño estirón y bueno, aquí por ciclos ya sería... Un ciclo bajista, dos ciclos bajistas, le quedaría como mínimo otro ciclo bajista. Eso en la teoría de ciclos. Pero bueno, una vez que se, sabéis que en el canal siempre os decimos que una vez que empieza una tendencia, hasta que no se confirme con una figura que marque suelo o techo y la rompa en dirección contraria, nosotros seguimos en esa tendencia. Por eso el, la puñeta del IBEX 35. Voy a volver al IBEX 35 para mo mostraros por qué era tan puñetero y a ver si ahora me explico un poco mejor. Eh, vale, porque fijaros, aquí es la figura que hace el fin de tendencia. Hombro, o más que un hombro, techo, eh, doble techo. Lo rompe aquí, me hace un estirón de vuelta, lo vuelve a romper. Fijaros que en teoría aquí... Habríamos puesto el stop loss movido, el stop de pérdidas, al siguiente máximo absoluto, o sea, por encima de esta zona. Se produce un estirón de vuelta tan fuerte que nos rompe el stop. O sea, y aquí prácticamente eh, se daría lo que os estoy contando. En este caso aquí sería un hombro, cabeza, hombro invertido. Fijaros, mínimo, mínimo más profundo, hombro, cabeza, invertido. Siempre ahora estamos en invertido porque estamos bajistas. Siguiente hombro y en este estirón lo rompe y nos rompería el stop. Aquí seguramente nos habría saltado el stop y nos fastidia la operación. Sin embargo, yo estoy seguro, bueno, estoy seguro, yo y seguro no está nadie de nada, y menos yo. Pero vamos, nuestra apuesta es que va a caer, pues nos ha fastidiado el sistema, porque en teoría, veis, esta figura marca un cambio de tendencia. Por eso lo puñetera que es, o a lo mejor me equivoco y el IBEX 35 se dispara alcista. Pero vamos, eh, ya veremos, nos lo, lo veremos en siguientes capítulos. Pero no sé por qué me da a mí que no, que va a seguir bajista. Pero está muy puñetera, muy puñetera. Vale, eh, estábamos en Nasdaq, que lo hayamos visto. Bueno, vamos a volver a verlo y a repasarlo. 
y eso, otro peldaño y lo normal es que, bueno, a ver qué pasa ahora, pero nosotros seguimos bajistas, Nasdaq, el mercado americano. Nikkei, Japón, a ver cómo nos lleva a Asia. Vale, pues parecido a China, habría hecho, estaría haciendo, fijaros que China era de los pocos mercados que estaría alcista, en Japón iría un poquito por delante, estaría en la zona de resistencia del canal bajista que está dibujando, esta barra ya está empezando a marcar resistencia y sería un buen momento de con algún sistema de corto plazo, de más corto plazo, pues aprovechar la, la rotura de esta barra para entrar bajistas ahora y aprovechar eh, una posible bajada, pero no nos vamos a... no toca hoy, no, no toca hoy, ahí, bueno, creo que hay mejores sitios donde estar, pero yo apostaría bajista para esta semana con Japón. Eh, si os, mira, uno muy fácil por daros alguna idea, pues esto es en una semana, vamos al diario, y entonces en el diario uh, está complicado, ¿eh? Está complicado poner algún mínimo. Complicadete. Vale, pues vamos a hacerlo incluso en semanal, algo parecido a un triple pantalla. Fijaros, entraría un stop loss por debajo de este mínimo, 27.523, pues a lo mejor en 27.486. Y pondría un stop loss por encima del máximo de la barra, 28.389, 28.421. Y esperando a ajustar los stops cuando llegue a la zona del canal, más o menos por esta zona, la zona de 24.000, pam, ahí ajustar stop muchísimos o tomar beneficios. Según está el mercado no nos gustaría tomar beneficios, ajustaríamos stops en un gráfico de más corto plazo. Si estamos operando en el semanal nos iríamos al diario y aquí ajustaríamos stops en algún máximo cuando llegue a la zona del canal. Vale, ya os lo he dicho, sin entrar demasiado en en detalles, pero eso sería un sistema para aprovechar una posible caída de estas semanas siguientes en Nikkei, que todavía no ha caído y va un poco por detrás de lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos, si acertamos, como siempre. Ya la semana que viene nos dará o nos quitará la razón, estaréis ahí para, para juzgarnos. Vale, oro, oro, bueno, pues después de aquí el pequeño pequeño no, pequeño grande, eh, tirón al alza, estirón de vuelta y estaría haciendo soporte, yo creo que es bueno estar en oro ahora mismo, si habéis entrado pues en esta fuga que se produjo, estamos en gráfico mensual, ¿eh? muy largo plazo, nosotros entramos en esta fuga, estamos posicionados en oro, creo que tenemos un stop por debajo de este mínimo mensual y ahí estamos, no creo que lo rompa de momento, y si lo rompiera, pues haríamos beneficios aquí. Pero eso, en gráfico mensual. En el semanal no se ve tan clara, la, esta sería la zona de soporte. Si la rompe, pues ahí nos salimos del oro. No creo que la rompa. O sea, es un sitio de momento para estar tranquilo en el oro. Si además, si todo, va, si todo se mueve revuelto en renta variable, lo normal es que los metales preciosos suban. Plata está como siempre un poquito peor que el oro después de la rotura del techo de la resistencia que tuvo tan salvaje pues está consolidando está en zona inferior de este canal sería buen momento a lo mejor un sistema de medio plazo pues cuando rompa al alza uno de estos fractales que en, en un gráfico diario por ejemplo aquí tiene que hacer un doble suelo de este calado, más o menos. Fijaros, algo parecido a lo que pasa en el, en el peldaño anterior, ¿veis? Vamos a ver el peldaño anterior en semanal, ¿veis? En semanal viene por el canal, aquí se acerca a la zona de soporte inferior del canal, algo parecido a lo que está haciendo ahora y, por ejemplo, encima de este fractal habría que haber entrado con stop loss aquí. Y cuando llegue a la zona superior, aquí ajustamos stop para salirnos en beneficios, porque ahí es bastante probable, puede romper en pelotazo y si sigue para arriba, como el petróleo que hemos, hemos dicho antes, pues seguimos acumulando beneficios, pero ahí ajustamos stop para salirnos si vuelve a la parte inferior del canal. Vale, pues aquí estaría haciendo algo parecido a lo del peldaño anterior. Estamos en semanas, vámonos a diario para que lo veáis. Entonces, ahora, pues... Este 
este fractal sería este fractal, pues yo creo que es ya buen momento en la plata poner un stop loss por encima de estos fractales de por aquí. Ya puede ser casi un doble techo, os fijáis. Pum, techo, techo, aunque es un poco cortito, pero creo que se puede poner. Ya un stop loss de compra para comprar plata si se mueve por encima de estos niveles. Y lo previsible es que si se mueve por encima de esos niveles, se vaya por lo menos hasta la zona superior del canal, donde ajustaríamos stops para salir en beneficio. Y si no rompe los stops de corto, pues como el petróleo, lo que corra para arriba, seguir acumulando beneficios y nada, pues bienvenida a la fiesta. Vale, eh, vamos al Russell, vamos a ver cómo está haciendo... El Russell es un índice de referencia, los Russell que tienen muchas más acciones que los Dow Jones. Entonces vemos cómo están haciendo no solo los selectivos, que son las acciones más grandes, sino acciones más pequeñas. Pero lo están haciendo muy parecido. ¿Veis? Las acciones pequeñas y las grandes ya se están comportando similar, con lo cual no hay ninguna divergencia. Y si no hay divergencias, divergencia es cuando las pequeñas hacen una cosa y las grandes otra, o las grandes una y las pequeñas otra. Ahí uh, nos ponemos las orejillas de punta porque cuando hay divergencias veremos... Si vais siguiendo el canal, veréis que hay muchos tipos de divergencia. Pues las divergencias pues son como un semáforo. ¿eh? Cuidado que aquí puede pasar algo. No hay divergencias. Como no hay divergencias, esto está bajista. Seguimos bajistas. Este es el growth de crecimiento. Vamos al de industriales. Lo mismo. vale Parecido, no tan acusado porque los valores eran más grandes. Pero más de lo mismo. Y el value... Estos eran los de inversión, todavía valores más grandes, pues lo mismo, no tan acusado, pero lo mismo, canal bajista. Nosotros bajistas, a medio y largo plazo, no somos traders de diario ni de tiempo real, no, no, nuestro es otra cosa. Vale, China ya lo hemos visto, pasamos a Standard Poor's, importante, 500, veis, más de lo mismo, seguimos aquí fuertemente bajistas y avisamos, creemos que falta lo peor, aunque aquí ha habido mucho volumen, pero nada, eh, hasta que como mínimo siempre estoy para cambiar la tendencia se tiene que confirmar la rotura de una figura, en este caso de suelo. Todavía falta, seguimos bajistas. Euro contra Libra, el euro ha subido esta semana, bueno, estas, estas semanas. Euro contra Rubro lo pusimos, bueno, por lo de la guerra de Ucrania, pff, esto está muy raro, mmm, nos alejamos. Cuando hay gráficos tan raros, para arriba, para abajo, nada. Nosotros queremos gráficos regularcitos, que tengan una pauta muy clara, que no hagan cosas raras. Esos son nuestro tipo de gráfico. ¿Veis? Esto es un desastre. Nosotros esto, nada, lo dejamos pasar. Euro USD, dólar americano, pues el euro esta semana ha caído y tiene pinta de seguir cayendo. Es que los europeos, es que los americanos nos engañan como a chinos. Nos, han, nos, nos mandan a hacer su guerra en vez de la nuestra y mira, me viene al pelo para recomendaros el vídeo del canal que me faltaba por recomendaros que es el de David Gisbert con el coronel Pedro Baños donde me pongo a las órdenes de Usía, mi coronel que qué falta nos harían más militares como usted un militar de verdad que lo que intenta es defender a España a la España real no a la que nos han metido y por encima de España hay más cosas. España es solo un país. Y cuando hablo de España hablo de toda la hispanidad, donde nos han separado de forma artificial nuestros grandes enemigos, que han sido los anglosajones, y ahora son los que nos gobiernan y nos cuentan películas. Pues por encima de España o por encima del país de cada uno, el país de cada uno solo es su país. Hay muchos más países en el mundo. Una, un individuo no es nada, es un, un grano de arena en el desierto, o menos. Un país es solo un vaso de arena en el desierto. Hay muchos más países, cada una con su cultura, cada uno con, con su idiosincrasia. Y está muy bien servir a tu país y servir a tu pueblo. Es correcto, cosa que el ejército español hoy en día, como me imagino que muchos... Por desgracia, no hay mucha gente consciente, como el coronel Pedro Baños, que vemos que sí que es una persona consciente, y como el resto de la población, no se dan cuenta ni de lo que están haciendo con ellos. Por encima de tu país está la ley natural, llamadlo como queráis, eh, Tao, Universo, Dios, lo que queráis, pero está la ley natural. 
y siempre un militar y cualquier guerrero, porque os recuerdo que estos canales del guerrero están dedicados a su cultura y a su vía, cualquier guerrero se pone siempre a las órdenes de ese motor primigenio, de ese motor primario del que deriva la ley natural. Y si la ley de tu país va contra la ley natural, no estás sirviendo a un buen señor. Piénsalo fríamente y piénsalo bien. Porque la primera obligación de un guerrero es ponerse al servicio de un buen señor. Y el mejor señor de todos es el que ha hecho todo esto por encima de tu país. Y tu país tiene que ponerse en esa máquina que sirve al buen señor. Y si no está ahí, no está sirviendo bien. Bueno, pues el coronel Pedro Baños es uno de esos guerreros que sirve bien y que es consciente. Y esta semana lo ha entrevistado en su canal David Gisbert en un vídeo que no os podéis perder, porque da un montón de luz sobre todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo a raíz de la guerra de Ucrania. Por favor, os recomiendo que lo veáis, no tiene desperdicio. ¿Y todo esto a qué venía? Sí, al euro dólar. Donde los europeos nos hemos metido en un berenjenal haciéndole la guerra a los americanos y a los ingleses haciéndoles su guerra. Donde, fijaros, estamos en zona de soporte del euro. Esta línea de, en este caso, de diamante ya se ha roto. Estamos en tendencia bajista del euro y una vez que rompamos esta línea no sabemos dónde está el final. No sabemos, no sabemos. De momento está en tendencia bajista, como siempre, hasta que no haga la figura de suelo que la, que la consolide y se rompa hacia la tendencia contraria, seguimos en tendencia bajista y a ver dónde para. Porque ahora mismo, miraros el programa, hacer el favor de David Gisbert con el coronel Pedro Baños, Rusia es Europa, la que no es Europa es Estados Unidos. Y a pesar de que Rusia haya hecho cosas mal, como todos, porque todos hacemos cosas mal y todos los países hacemos cosas mal y todo es cuestión de intereses no solo económicos y geopolíticos, como dice el coronel Pedro Baños, nosotros vamos más allá y creemos que por encima de este mundo hay otros, <risa> hay otros y que controlan cosas que ni siquiera percibimos y vete tú a saber cómo funciona todo, no lo sabemos en realidad, pero no, el principal aliado natural de Europa es Rusia, porque Rusia es Europa, y los americanos y los ingleses no nos dejan ir por nuestra vía natural, por sus, defender sus propios intereses. Y nosotros nos metemos en unos embolados que ni nos van, y en el caso de España, muchísimo más. Ni nos van, ni nos vienen. Y nos buscan unos enemigos que no son los nuestros. Y los que de verdad son nuestros enemigos nos dejan al pairo, vendidos y sin posibilidad de defensa prácticamente alguna. Pues, españoles, hacedoslo mirar, miradlo bien que nuestros enemigos no están en la frontera de Ucrania, están en otro sitio. Bueno, ahí lo dejo, el euro cayendo en picado. Vale, y no sé cómo estamos, con esto termina el análisis general, creo que os lo he dicho todo. Bueno, por desgracia, no vemos que tenemos espectadores, será que no decimos nada interesante. Pero bueno, vamos a continuar con el directo y vamos, en este caso, a empezar con nuestras propias operaciones. Empezaremos con las simuladas y luego quizá entremos en nuestra cuenta de trading real sin enseñaros la contraseña y os enseñamos cómo están algunas de nuestras posiciones porque llevamos 48 minutos o bueno, según veamos, dentro de un ratito como mucho 15 o 20 minutos más y salimos. Entonces vamos a empezar por las simuladas y si sigue sin entrar gente, ¿para qué vamos a entrar en nuestra cuenta real? Si sí, sí, no hay nadie que esté por aquí para hacer preguntas, que es lo que más nos gustaría, pues que hubiera gente haciendo preguntas y contestando y demás. Pero bueno, el canal todavía no ha crecido mucho, por desgracia. ¿Será que YouTube todavía no nos da mucho apoyo? Bueno, pues venga, vamos a entrar en nuestra base de datos, cosa que... Si queréis meteros en esto del trading, muy recomendable. Todo el mundo debería saber invertir su dinero y saber qué hacer con él y cómo funciona el dinero. Entendería muchas cosas de las que están pasando en el mundo. Leyendo los gráficos, sabes lo que está pasando en el mundo, aunque sea cuestión de 
analizar valores de la bolsa, pero te, están, te estás dando cuenta de cómo te engañan y cómo lo que dicen por la tele no es lo real. Vale. Eh, bueno, pues esta es nuestra base de datos. Esta es un poco complicada porque la hicimos cuando, bueno, programamos en Lotus Notes y, bueno, me hice una base de datos de inversión en Lotus Notes. Pero una base de datos de inversión para vosotros es cualquier cosa. Una libreta y lápiz y papel. Y apuntáis, pues eso, eh, los precios de compra, el stop loss, los precios de venta en beneficios y cómo y vais apuntando el desarrollo de la operación. Eso a lápiz y papel, que ya es un poco antediluviano. Un ordenador con una hoja de cálculo lo maneja cualquiera, pues eso, una hoja de cálculo, vais apuntando vuestro valor, vuestro precio de compra, vuestro precio de venta y así esa es vuestra base de datos. Aprovecho para deciros que en el, en el canal, perdón, en la página, en, la, en el área del Guerrero Místico, en el correspondiente a negocios, eh, negocios Guerrero Místico creo que es, bueno, no pierdo tiempo buscándolo, pero tenéis lo que sería una pequeña base de datos para descargar, que además está con el algoritmo de F óptima, os va a calcular qué cantidad de capital tenéis que invertir para sacar el máximo beneficio con vuestra experiencia anterior y arriesgar lo mínimo posible. Mira, venga, vamos a buscarlo, para no deciros ahí solo, vamos a ver, eh, guerrero místico, es business, bis con B, de momento, business con B, guerrero místico.com, si no me equivoco, no vamos a ir a la página de administración, venga, entramos en bis guerrero místico y así os facilitamos ya la primera herramienta importante que es vuestra base de datos, la que va a ser vuestra base de datos, vuestra hoja de Excel, que encima os va a calcular pues con las inversiones anteriores, si vais perdiendo, si perdéis, no os va a dejar apostar nada, y si vais ganando, os va a calcular la fracción óptima de vuestro capital que debéis invertir, pues qué mejor. Venga, F óptima, a ver si sale algo en la búsqueda, F óptima, buscamos, aquí está, venga, aquí tenéis, eh, con la fotito de la ruleta, F óptima, fracción óptima de capital, arriesgar en cada operación. Venga, esta es vuestra base de datos, no tan sofisticada como la que estamos manejando, pero más que de sobra. Vale, pues tenéis que hacer un tweet para que se vea el archivo de descarga. Venga, lo descargáis y ya tenéis vuestra base de datos. ¿Vale? Aquí para que os descarguéis el librito de 101 negocios sin dinero. Vale, eh, pues entramos en nuestra base de datos. Esta es mucho más currada, pero nada. Que os digo que con la hoja de Excel de descarga que os proponemos es, bueno, no más que suficiente. Estaréis por encima de muchísimos inversores. Que estaréis usando uno de los algoritmos más eh, refinados para calcular fracciones de inversión, que es el OC óptima. Así que os lo damos ya hecho. Vale, eh, no vamos a entrar en reales todavía, vamos a posiciones simuladas por sectores. Esto es lo que teníamos eh, probando sistemas en simuladas, veis CAC 40, CAC 40, eh, DAX, que estamos bajista, no se han roto ni entramos porque ya lo hemos analizado y no se han roto los stops, si sí habría uno que se podrían haber roto los stops fastidiándonos el sistema, DAX 40, Dolores Industriales, Etsy, que todavía no lo hemos visto, el IBEX 35, este hay que verlo porque estábamos practicando el sistema de Stan Weinstein en estirón, Libro altamente recomendable, ya ha quedado desfasado, muy antiguo, eh, eh, anacrónico, ya eh, se ha movido desde que lo escribió, ahora, pues yo qué sé, a lo menos 50 años que escribió Stan Weinstein el libro este, pero muy recomendable, porque con la lectura de, se titula, cómo ganar dinero en los, mercado, en los mercados alcistas y bajistas, este libro aunque esté anticuado, en el canal os damos ya muchas ideas que lo superan, pero os va a dar una visión muy clara de cómo funcionan los mercados. Así que si podéis haceros con él, venga, vamos a buscarlo en Amazon y así veis cuál es. Amazon, no vamos a buscar mangueras ni garrafas que hemos buscado otras veces, vamos a buscar otra cosa. Venga, garrafa de agua de grado alimenticio, importantísimo. En nuestro canal del Guerrero Salud os contamos muchas cosas de salud porque lamentablemente nos hemos tenido que poner al día también con la salud. Entonces siempre las garrafas eh, de plástico de grado alimentario. Eh, no consumáis ni bebidas en lata, ni en bricks, ni en plástico porque veneno amasado. Bueno, a lo que vamos. Eh, Stan Weinstein... 
Eh, secretos, ganar dinero, mercados, alcistas y bajistas. ¡Pum! Aquí lo tenéis, este libro. Este libro, ya os decimos, eh, podéis encontrarlo de descarga gratuita. No es fácil, pero se puede encontrar en internet. Pero claro, en el canal no os vamos a nunca recomendar nada que sea ilegal. Entonces, 32, 30, mmm, aunque sabemos que alguno de vosotros todavía estará canino, pues el que esté canino, que lo busque en internet de descarga y que lo descargue. Y el que no esté canino, pues 32.30, no es dinero, compraros el libro de Stan Weinstein y leeroslo porque os va a dar un, vamos, una visión muy clara de lo que es la bolsa y cómo funciona, para que no os engañe. Y luego ya, a partir de que tengáis esta teoría de Stan, ya refinamos un poquito más en el canal y vamos actualizando a cómo están las cosas ahora, no hace 50 años cuando lo escribió, 50, 40 más o menos. Vale, eh, ya me pierdo. Porque, ah, sí, estábamos viendo el Winston Estirón, que teníamos el sistema este probándolo y el puñetero ha roto el stop eh, anterior, el máximo anterior, pff, seguramente yendo a bajar, pero bueno, es, te, te fastidia la operación. Así que vamos a ponernos en el IBEX 35. IBEX 35 habríamos puesto el stop, ya veréis en nuestras anotaciones, por encima de este hombro, casi seguro, esto sería este máximo absoluto, porque absoluto es cuando ya ha roto el anterior, y relativo es cuando es un fractal, pero no lo ha roto, este es absoluto, entonces siempre que hay, cuando hay un fractal ya podemos ir pensando en poner un stop, pero según la teoría de técnica, leeros Stan Weinstein, no es el momento. En lo que es, sí es seguro que se confirma y hay que colocar el stop y moverlo es cuando lo rompe. Entonces ya este máximo es absoluto porque aquí se ha roto el mínimo anterior. ¿Veis? Lo ha confirmado moviéndose por debajo de este mínimo. Entonces ya romper este máximo implicaría el cambio de tendencia, que es en teoría lo que nos está marcando esta figura de hombro, cabeza, hombro invertidos con rotura nos estaría marcando un comienzo de mercado alcista Brr, no, no os metáis no os metáis alcista en IBEX 35 aunque se haya producido esta anomalía, esta figura o a lo mejor sí y es una figura en la que deberíamos haber hecho caso yo a esta no le voy a hacer caso lo que sí os digo es que aquí entramos bajista probando este sistema y seguramente nos lo habrá chafado aunque luego se mueva por aquí pero está, ch está chafado la operación bueno, pues vamos a comprobar que lo hicimos así, este máximo absoluto, estamos en 8.912, pues habríamos puesto, ya veréis en la anotación, un 8.920 y algo, a ver en cuánto lo pusimos. Vamos a la base de datos, a las anotaciones, y pusimos el stop loss en 9.311, no, pues más lejos, a ver, 9.311, lo pusimos, vamos al gráfico semanal, en esta zona de aquí, uh, fuimos más precavidos. No, en esta zona todavía de aquí. 9.310, justo 9.311. Estábamos en esta cabeza, lo podíamos haber movido y sin embargo no lo hemos movido. Bueno, pues este no ha saltado. Es que hay que anotarlo todo porque se olvida, por lo menos a mí se me olvida todo de un día para otro. Tengo que anotarlo todo. No, pues no hemos roto el stop, no sé por qué, pero no tomamos la decisión de 9.021. Esta sí es posible, igual es por el sistema. Voy a estar en corto con stop amplio, 9.021. Weinstein estirón con salida estimada, 9.311. Bueno, pues no, no sé qué pensaríamos en aquel momento, que no decidimos moverlo, y este sí decidimos moverlo. Bueno, pues vamos haciendo nuestras pruebas. Veis, estoy entrando en simulado. Este sistema no lo he metido en real, porque no siempre intento hacer un número de operaciones mínimas antes. En este caso las tengo en cinco operaciones antes, para probar el sistema y ver cómo lo vamos haciendo. Si lo vamos haciendo bien, pues el algoritmo de cálculo nos va a dejar entrar en real. Y si no, no entramos en real. Entonces lo estamos probando y seguramente nos haya saltado. En las otras, en los dos anteriores no, ya las podemos cerrar porque no movimos el stop. Pero en este sistema, cuando entremos en alguna operación ya más en concreto desde el principio, pues hacemos una, si queréis, desde el principio. Aquí sí que teníamos el stop más corto, 9.021. Y estoy por apostarnos que lo ha roto este puñetero y nos ha fastidiado la operación 
seguramente ya lo intuía de que podía pasar porque en los dos anteriores no lo movimos y en este sí vamos a ir al semanal por aquí entonces el máximo ha sido 8.992 pues no, no lo ha roto no, ha, no nos ha roto el stop bueno, pues hemos acertado siempre no, no lo ha ajustado 9.021, no sé si estaría por aquí 9.021, no, está por encima ¿Veis? Movimos el stop por encima del máximo eh, absoluto anterior, 8.912, justo en 9.021. Y lo movimos un poquito por encima. El poquito por encima suficiente para que no lo rompiera y no nos haya saltado con pérdidas el stop. Y si ahora la operación sigue bajista, pues iremos acumulando beneficios. Pero ha estado a puntito, a puntito de que nos rompiera el stop. Muchas veces es eso, los stops están para, vale más perder un poquito hoy que un mogollonazo en mucho tiempo. Y hay veces que los stops, por evitar eso, pues dan fallos y saltan como en este sistema que yo creo que va a ser bajista, pero mmm, si, no lo, si lo hubiéramos ajustado un poquito más nos habría saltado en pérdidas. Y es de esos fallos que da, que cuando pones el stop para evitar pérdidas muy grandes, pues te llevas algunos fallos, que salta cuando no debería de saltar. Eh, son pues los inconvenientes de unos sistemas y otros vale, pues no ha saltado y fenomenal, pues lo hicimos bastante bien, sin ajustar tanto el stop donde le holgura y no lo salto vale eh, y hasta aquí, el dólar bueno, pues llevamos ya bastante tiempo de programa llevamos exactamente a ver si entra una emisión de YouTube pues llevamos para una hora y un minuto, se me está empezando a secar la boca, chicos, no hay nadie en el canal, si hubiera alguien no me importaría seguir esforzándome, atender vuestras dudas, preguntas, cuestiones, respuestas, pero bueno, no hay nadie, pues seguir aquí desgañitándome como una voz en el desierto, pues la verdad es que no me apetece mucho, me apetece más irme a tomar un cafetito con mi mujer, y nada, si veis esto, si alguien ve esto algún día y todavía bueno, no han pasado décadas y sigo por aquí, pues nada, hacerme una pregunta en un comentario y con mucho gusto estará encantado en compartir lo, lo poquísimo que he aprendido en mi vida, aunque ya acumulo algunas primaveras, y en intentar ofrecer luz a los que vienen detrás de mí, igual que los que van delante de mí, me la ofrecen o nos la ofrecen. Siempre, pues nada, intentamos ser una, una pequeña luciérnaga delante del que va detrás. Y cuando vemos una luz, pues hoy os hemos dicho unas cuantas, eh, el abogado Guisasola, de un abogado contra la demagogia, Coronel Pedro Baños, a la orden de mi coronel. Eh, Rubén Gisbes, luces que van delante o están a nuestra altura o en algunos temas van delante y en, nos dan luz ellos a nosotros, en otros podemos ofrecer la luz nosotros. Y otros seres que seguramente van muy por delante y nos están dando luz, aunque no los veamos. Bueno, pues seguimos la luz buena muy importante saber localizar esa luz buena, positiva y que es la que hay que seguir y la poquísima que podamos emitir nosotros, pues eso intentar darle caña para que el que va detrás la vea y venga, por aquí vamos todos bueno, pues esto ha sido todo y amigos un placer estar con vosotros y nada, lo dicho, si alguien ve esto algún día y puedo ayudar, con mucho gusto hasta la semana que viene